Hola, ¿cómo están? Hoy, en escena del crimen, tengo un caso del año 2007. Una situación que se repite a diario, que inclusive los vemos en la actualidad. Alguien que fue asesinado siendo pasajero de un bus. Fue un atraco que parecía uno de tantos, pero ese día tendría una víctima, una fatal. Hoy vamos a recordar este caso del año 2007. Acompáñenme. Y ahora vamos a conocer las identidades de aquellos protagonistas. Les decía, esto fue un asalto como uno lo ve, inclusive tuvimos un episodio muy parecido, no hace mucho, hacia la zona del abasto. Bueno, esto nos va a remontar al año 2007. En aquel entonces, en perfiles de la víctima, vemos que este joven de 28 años, Fernando José Insfrán Mora, es un chico paraguayo, estudiante en aquel momento, que tenía o residía en la zona de las colinas, en Loma Putá. Él era un joven padre que cursaba el último año de ingeniería informática cuando fue asesinado. Después le voy a, a contar otra, otro, otro punto que inclusive genera más impotencia en toda esta historia sobre él. En cuanto a los autores, la policía determinó de Fabio Manuel Escano Seide, 34 años, era... El, el mayor de todos en aquel momento, paraguayo, empleado, barrio Santa Rosa de Santísima Trinidad, Asunción, es el autor mor del mortal impacto de bala, se había establecido que mediante la, el relato de uno de los integrantes de este grupo, él había sido el que disparó el arma. El otro es Jorge Luis Bejarano, 20 años, también paraguayo, también la, en la profesión fija como estudiante, según la ficha policial, él es del barrio Cañadita de Ñembuy, al menos en aquel momento. A él se, lo, se los indica, por más joven que, que haya sido en ese momento, el líder del grupo, porque hasta se admitía o admitieron que él era como una especie de reclutador dentro de esta pequeña organización delictiva que tenía, digamos, ese foco en los colectivos. El otro es Humberto Chávez, un joven de 19 años, también paraguayo, estudiante, domiciliado en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Él fue detenido junto con Bejarano unos siete meses después. Fue bastante complicado, de hecho, eh, con, estos, eh, con el anterior y este, en ser ubicados y detenidos. Y Wilson Daniel Estigarribia, de 16 años, el más joven de todos, paraguayo, estudiante de barrio, de, domiciliado en el barrio San Jorge, también de Santísima Trinidad. Él fue el que confesó haber participado de todo esto y quién era quién, qué, qué lugar ocupaba cada quien dentro de este grupo, dentro de esta banda. Y esto me lleva a comenzar con el, con el relato, con, con la historia. Les decía, esto ocurre en octubre del año 2007. El, era una situ un día normal, ¿verdad? Como, como cualquier otro. Sí, era bastante tarde, lo cual siempre... Eh, y solo en, en algunas excepciones eh, no ocurre eh, que cuando se, se aprovechan del momento en que los buses van terminando un poco sus arredondos sus recorridos es el escenario ideal para cometer atracos porque más de uno está dormido porque es más fácil dominar el momento esto no fue la excepción la excepción de hoy subieron a ese colectivo y ocurrió lo peor quizás entendieron o leyeron mal el movimiento, quizás la orden era el más mínimo movimiento de disparar. Lo cierto es que ese robo estaba en pleno progreso, le iban sacando a cada uno sus pertenencias, cuando finalmente alguien da la voz de disparar o dispara directamente y uno de los pasajeros termina muerto. Así fue que acabaron con la vida de este joven. De una manera rápida, un asalto que duró segundos nada más, ante la impotencia de todos los que viajaban en ese colectivo. ¿Qué pasó? Un torrencial aguacero desató el cielo sobre el suelo azunceno. En una ambulancia, completamente cubierto por una sábana, salió del Hospital Materno Infantil de Lomapetá el cuerpo de Fernando José Insfrán, para luego ser llevado hasta la morgue judicial. 
Desde la ciudad de Limpio, sus familiares llegaron hasta el hospital de Loma Pata, pero ya no pudieron verlo con vida. El ya agonizante había ingresado a la sala de urgencias y solo minutos después de llegar al sitio, dio el último de sus suspiros. Eran las casi 22 horas del 15 de octubre del año 2007. No hacía más de tres horas que sus familiares se habían despedido de él. Cuando salió de su casa en zona de la ciudad de Limpio para ir hasta Loma Pata junto a su esposa y su pequeña niña de cuatro años. Pero todo cambió sobre la ruta Transchaco, entre la avenida Primer Presidente y la calle Itapúa, cerca de las 20.30 horas de aquel negro lunes. Cuatro delincuentes tomaron por asalto el bus en el que Fernando José viajaba. Solo algunas cuadras le faltaban para llegar a casa cuando todo sucedió. Al parecer, este joven padre de 28 años no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que los gritos obligaron a interrumpir su descanso. El viaje que hizo hasta casa de sus padres, tras una larga jornada laboral, lo había dejado agotado y dormitando cuando regresaba a la casa. Pero fue el barullo generado por los asaltantes lo que lo despertó casi por completo. Mientras todos los pasajeros entregaban sus pertenencias, él metió la mano entre sus ropas, llevaba puesta una campera y dentro estaba su billetera. Los delincuentes creyeron que sacaría un arma para defenderse y antes que pudiera reaccionar, le dispararon en el medio mismo del pecho. Un infernal griterío se generó en el interior de ese bus. Los demás pasajeros se escondieron bajo los asientos. Los ladrones tomaron su teléfono, el de Fernando José, y su billetera que cayó a sus manos. Luego, como si nada hubiera ocurrido, continuaron llevándose las pertenencias del resto de los pasajeros. Él estaba desangrándose, apenas respiraba el disparo que impacta en el pecho. No solo produce el desangramiento, sino que también los pulmones, las bolsas de los pulmones comienzan a llenarse de sangre y eso hace que tenga una dificultad respiratoria que desesperaba a todos, porque notaban eso los que estaban dentro del bus. El chofer eh, intentó de alguna manera llevarlo lo más pronto posible hasta el hospital más próximo. Pero algo ocurriría en el camino que cambiaría todo. O quizás, eh, no sabemos si la suerte de él estaba, digamos, marcada. Pero siempre uno mantiene la esperanza de que pudiera haberse salvado. Y les decía, algo ocurre en el camino que impide que el chofer llegue a su destino final. Que encuentren el auxilio dentro de ese bus o llegar con el bus hasta un centro de asistencia. Tanta fue la desesperación de ese obstáculo que encontraron, y ya van a saber cuál. Los, los propios pasajeros tuvieron que ir en andas con él hasta ese centro médico y mucho ya no se pudo hacer. Finalmente él murió. Auxilio se trancó en un mitin. Cuando recogieron las pertenencias de todos los pasajeros de aquel bus, el que se convirtió en una escena del crimen, los ladrones se bajaron del transporte en la zona del Asunción Golf Club. Fernando José apenas podía respirar, ya por la gran cantidad de sangre que había perdido. El chofer Daniel Estigarribia, de 38 años, hizo un gran esfuerzo por auxiliarlo al herido y trasladarlo hasta el Hospital Materno Infantil de Lomaputá que era el más cercano, por cierto. Pero el bus no pudo avanzar demasiado. Daniel Estigarribia quedó atascado sobre la ruta Transchaco debido a que en la seccional colorada número 27 había un mitín político encabezado por el propio entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Pese a los bocinazos del conductor, la fila de vehículos no avanzaba. Los policías de tránsito y la guardia del presidente impidieron el avance del micro. Fernando José agonizaba en el interior de ese bus mientras. El valioso tiempo de vida del joven se perdió a consecuencia de esto. Y cuando Fernando José llegó al hospital, ya estaba muy grave. En su desesperación por el lento avance, dos pasajeros alzaron en brazos al muchacho, bajaron del bus y lo llevaron hasta el hospital a cuestas, pero el esfuerzo por salvar su vida fue casi en vano. A los pocos minutos de llegar, los médicos de aquel hospital confirmaron su fallecimiento. La muerte de Fernando José dejó desconsolada a la familia. 
que lamentó no solo la inseguridad que reinaba, sino también la poca empatía en el tránsito aquella noche. Lastimosamente, Fernando murió. Y el forense fue a inspeccionar el cuerpo cuando dan aviso de todo lo que había sucedido en ese momento, la consecuencia, el contexto del disparo. Ya evidentemente eso tenía una connotación ya en el punto de vista legal. Y este forense es el que comienza a dar detalles de qué fue lo que ocurrió dentro del campo de la medicina. Y nuestro trabajo fue evidentemente rescatar esto y les mostramos básicamente qué fue lo que sucedió. Ese disparo que recibe el, y que le saca la vida a, a Fernando José eh, es eh, un disparo tan certero que daña en simultáneo dos órganos, el pulmón y el corazón. Uno dependía, evidentemente que los dos en funciones diferentes, pero que constituyen prácticamente el, no sé, quizás médicamente esté diciendo algo que no corresponda, pero en el sentido común es el 70 u 80% de la vida de uno. Los pulmones para respirar, el corazón para bombear sangre. Como el pulmón estaba perforado, eso iba llenándose de sangre y había una dificultad respiratoria y el corazón que ya no podía evidentemente hacer lo suyo debido a esa pérdida importante de sangre que había en ese momento. Pese a la dificultad en cuanto a la asistencia médica que recibió a consecuencia del accidentado, el accidentado recibió igual auxilio de todas formas pero los médicos dijeron que no había mucho que hacer para salvarle la vida debido a ese daño severo que había recibido en ese, en ese momento. Según el reporte médico de la época, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, ahí se realizó la autopsia, la extracción del proyectil, que más tarde sería clave también para ubicar al asesino y contrastar en balística si el plomo finalmente coincidía con el arma que habían encontrado después en uno de los varios allanamientos que realizó la policía. El diagnóstico de muerte fue shock hipovolémico por herida de arma de fuego, que básicamente es eso que les dije en un principio, la pérdida de grandes cantidades de sangre. Vamos a hacer un corte, el primero de esta noche, y ya al retornar, evidentemente, los primeros pasos después de la denuncia, lastimosamente el deceso de él, vamos a saber también quién era Fernando, y ese dato clave que les decía, que también genera mucha impotencia en una vida tan joven. Primera pausa en escena del crimen y ya volvemos. Retomamos la historia de Fernando. Él fue asesinado, un joven estudiante de ingeniería, le faltaba muy poco para terminar la carrera, por cierto. Fue asesinado cuando estaba retomando el camino a su casa. Ahí le esperaba a la esposa, a la hija. Pero algo sucedió en medio de ese viaje que truncó toda su vida. Subió un grupo de delincuentes juveniles que se dedicaban a eso, a robar a pasajeros, generalmente por la noche, bien entrada la noche en algunos casos. En este en particular eran las 22 horas. Y él había intentado llevar la mano dentro de una campera para sacar evidentemente algo que, para entregar, un objeto de valor, algo para que lo dejen tranquilo. Pero uno de esos delincuentes entendió que él sacaría un arma para defenderse o intentar defender al, al resto de los pasajeros y no dudó en matar. Fernando fue auxiliado, intentaron hacerlo en ese mismo bus, pero no hubo caso porque un mitin colorado, una reunión de políticos, truncó ese camino, no dejaron que el paso vehicular eh, fluya en ese momento por más de que le avisaban que había alguien herido ahí. Tuvieron que hacerlo a pie. Los médicos dijeron que ya no había mucho por hacer y Fernando murió desangrado. A partir de ahí se abre una historia de investigación con ciertas dificultades, pero antes de ir a eso, principalmente antes de ir a qué hizo la policía, cómo logra dar con ellos, porque habían escapado inmediatamente después de haber disparado. 
Queremos centrarnos como siempre lo hacemos en una especie de semblante, de reminiscencia de quién era esa persona que murió. A quién le quitaron la vida, a quién le quitaron el futuro y a quienes también privaron. Porque aquí hay deudos, aquí hay una esposa, hay una hija que hoy está bastante grande después de mucho y que a quien le decimos que este programa va dedicado para ellos, ¿verdad? en la memoria de su papá, en la memoria de un hombre que tenía un futuro, iba a ser un profesional, iba a ir a estudiar. ¿Y saben cuánto faltaba para eso? Se ganó una beca y tan solo una semana. Faltaba para que llegue ese día, él estaba juntando dinero para hacerlo, pero lo mataron. Este era Fernando, los pocos quizás que pudimos conseguir de él para una vida que evidentemente en ese momento decía mucho, prometía mucho. El recuerdo de Fernando. Fernando José Insfran Morán tenía 28 años. Estaba felizmente casado con Silvano Campos Portillo. De su matrimonio nació Abigail, la pequeña luz de sus ojos. Solo tenía cuatro años cuando a él le arrebataron la vida. Fernando José era el tercer hijo de los cinco que habían traído al mundo José Insfran y María Alba Morán. Sus hermanos Edgar Fabián, Jennifer Natalia, Mario Daniel y Anaí Rocío también llegaron al hospital aquella trágica noche al enterarse de lo que sucedía. Con sus cuatro hermanos creció limpio, pero luego de unir su vida con la de Silvana, con mucho esfuerzo, construyó su casa en el barrio Las Colinas de Lomapetá, en Asunción, a donde nunca llegó aquella oscura noche de lunes que encontró la muerte en un bus. Dios me dio, Dios me dio, Dios me quitó un hijo maravilloso de cinco hijos, es el mejor, no porque él se haya ido, todos saben eso, es un hijo ejemplar. Es una lástima realmente, mucha inseguridad últimamente. Es una lástima, él vino a mi casa a siete y media de la noche para ver si yo ya me estaba haciendo mi tratamiento, yo tengo un tratamiento oncológico, le mostré mis recibos y me dijo estoy muy contento, merendó y su papá le, le acompañó hasta el colectivo y ahí. En la empresa InfoCenter trabajaba como técnico en informática desde ya hacía varios años, por lo que su gran desempeño laboral había sido reconocido por la empresa, que le premió con una beca a Chile. Él debía volar hacia la cordillera de los Andes para realizar un estudio superior en informática. El viaje estaba previsto el 24 de octubre de ese año, menos de 10 días después de su trágico final. Por ello... El día anterior a su muerte, Fernando José había visitado junto con su familia la Basílica de la Virgen de Cacupé para agradecer aquel merecido reconocimiento. Dios me dio y Dios me quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no estoy enojada. Le bendigo a esas personas para que cambie Dios su corazón a esos que hicieron. Yo no estoy enojada. Lamento a mi hijo tan lindo, tan bueno. Tenía en su mano una pulserita favorecente que le traía a su hija, en su mano. Su hija era su adoración, su única hija. Es igual, 27 años. 27 años. Sí, el tercero de mis hijos. Tres de cinco, de arriba y de abajo, tres de cinco. Ella es la hermana, ella es la otra hermana, el papá. Dios sabe lo que hace. Su cuerpo fue velado en el Salón Portal de la Piedad, sobre la Avenida Sacramento. Una gran cantidad de gente, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y de estudios y conocidos, se acercaron a despedirlo. Al día siguiente, los compañeros de trabajo acompañaron el féretro hasta su última morada, junto con sus desconsolados familiares y amigos. Y ahora sí retomamos el hilo de la narración en cuanto a la investigación. En esta oportunidad la policía se encontraba con algunos datos un tanto sueltos, de acuerdo a los testigos, lo que uh, comentaba el chofer, hicieron la ubicación en la zona de donde probablemente eran los chicos, comenzaron a preguntar por las características físicas y comenzaron a buscar evidentemente gente con antecedentes. Y así fue que dieron con los primeros cinco en ser detenidos, que después, bueno, iban a hacer, iba a hacer una suerte de filtración o de cantación, mejor dicho, teniendo en cuenta que no iban a ser los únicos y iba a haber una suerte de relevo de grupo criminal. Porque si bien no lo eran, al menos los primeros, de que tenían antecedentes, lo tenían. 
Esta es la parte de la investigación, la primera de hecho, los primeros movimientos de la policía. Los primeros detenidos, los agentes policiales de la sección de homicidios de investigación de delitos de Asunción fueron convocados para la investigación del caso y al amanecer del día siguiente lograron detener a los primeros sospechosos del caso. Era cerca del mediodía de un martes 16 de octubre del año 2007, cuando cinco personas pasaron a ocupar el calabozo de la comisaría 12 Metropolitana, que está situada en el barrio Trinidad de Asunción, muy cerca del lugar donde ocurrió el asesinato. Todos los detenidos eran potenciales autores. Varios ya arrastraban un prontuario negro que los hacía aún más sospechosos. El primero en ser detenido fue Gustavo Daniel Benítez. A sus 34 años cargaba una foja manchada con antecedentes por homicidio y tráfico de drogas. La policía no tardó en creer que él podría ser el principal sospechoso y autor del disparo que acabó con la vida de Fernando José. Luego, los investigadores encontraron a Juan Gabriel Vera. Este muchacho de 23 años también tenía antecedentes por el delito de estafa. Otros que fueron demorados en ese momento fueron Remigio Franco, Walter Maldonado y una joven que tenía el nombre Liliana Rotela. Los allanamientos estaban encabezados por la fiscal Natalia Acevedo. Parecían no avanzar mucho. Los elementos no eran suficientes para decir que aquellos eran los verdaderos autores del caso y no tardaría demasiado en aclararse si esto era así o no. En el amanecer traería otra oleada de detenidos en una serie de allanamientos desplegados en diversos puntos y tras la obtención de importantes indicios, los primeros detenidos acabarían siendo todos liberados. Evidentemente que eh, todos los planes no son perfectos. Siempre tiene que haber o un eslabón de él o tiene que existir aquella famosa presión de los agentes policiales en cuanto a un dato que consigan, el cruce de datos y uno, eh, ya te dice la palabra evidentemente más recurrente, cante, cuente, la, dicho de otra manera, lo que había sucedido. Y este es el caso de Wilson. Wilson es un chico que termina contando todo lo que sucedió. Su relato es el que desarma por completo la primera ronda de detenidos y ubica a otros que prácticamente eran, no sé si del mismo calibre, pero tenían antecedentes, tenían roce en el mundo criminal de las calles, el robo gatelario, la situación de asaltos en buses, es decir, el perfil ya sea físico como también en lo característico de la forma de asaltar, coincidió plenamente con lo que habían relatado los testigos. Y fue así que se toma el relato de Wilson, a quien habían encontrado también por lo mismo, coincidencias de perfiles que habían dado testigos, y comienza una nueva operación. Y así es que dan con el verdadero grupo que subió a ese bus y terminó matando a Fernando. La investigación. La rápida tarea investigativa de la policía tuvo sus frutos. Cuando apenas habían pasado 72 horas del asesinato, finalmente los policías lograron detener a tres de los principales autores. Uno de ellos fue clave en la resolución del caso, un chico de apenas 16 años. Este fue justamente el primero en ser encontrado por los agentes. Wilson, detenido en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Él contó a los investigadores los nombres de los demás involucrados y explicó detalladamente cómo fue el modo de operar al momento de ejecutar un plan de robo en los buses. Realizamos como seis allanamientos en toda la zona acá de Trinidad en busca de los supuestos autores del hecho eh, ocurrido el día lunes 15 de octubre. La investigación va específicamente hacia los autores en este caso porque la última vez, bueno, evidentemente no tenían, no habían pruebas en contra de estos detenidos, ¿no? Sí, efectivamente es así. O sea, hay indicios que lo involucran. Sí, a hay, hay indicios suficientes, de hecho hemos incautado evidencias que guardan relación con el hecho investigado. Este fallo sería uno de los principales sospechos que nos decían. ¿Sería él el autor del disparo aparentemente? Eh, no te puedo decir exactamente si él fue el autor, ¿verdad? Pero sí tenemos ya indicios que podría ser un partícipe. ¿Se encontró un arma de fuego dentro de su vivienda? Sí. ¿Sería el arma de fuego que utilizó en 
y tendríamos que mandar para su estudio, ¿verdad? O sea, criminalística es lo que va a determinar si efectivamente corresponde al arma buscada. ¿Cuántas detenciones en total hubo? Es dos, dos, dos aprendidos. ¿Cómo se llegan a estas personas? A través de inteligencia de la sección de homicidios y de los testigos del hecho. Sin embargo, se continúa, todavía hay personas eh, que están siendo buscadas. Sí, eh, tenemos ya la identificación de esas personas, pero eh, están prófugas. O sea, que todas estas personas que participaron están identificadas. ¿no? Sí, están identificadas. Por lo menos tres. De hecho, fueron cuatro sujetos. Entonces, habría que ver posteriormente este, con la investigación, porque se está iniciando esto. Eh, tendríamos después más o menos una respuesta a lo que En ese entonces, el menor de edad dijo a los policías que solo dos o tres de los asaltantes eran los que robaban, mientras que otros integrantes del grupo simulaban ser también pasajeros. Así podían observar los movimientos de todos los viajeros. También contó que el objetivo de aquella observación detallada era que si alguno de los pasajeros reaccionaba, deben matarlo para evitar bajas en el grupo criminal. Junto con Wilson, también fueron detenidos otros adolescentes de nombre Julio César, de 17 años, y Fabio Manuel Lescano, de 34 años. No son diligencias que faltan todavía. Pero se lleva a ellos por, por indicaciones... Bueno, hay una persona que en este momento está declarando en la fiscalía, ya tenemos todos los datos que él está brindando en este momento. Incluso ya tenemos nombre, eh, apodo de las personas que han participado en total cinco, según él. Eh, al menos son informaciones ya confirmadas que estamos manejando. Wilson confesó su participación en el robo y explicó que el escano Seide fue el autor del disparo que mató a Fernando José. Con esta información fueron hasta la casa de Fabio Manuel en el barrio Santa Rosa de Trinidad. Ahí sorprendieron al criminal en su casa y también encontraron el arma de fuego que utilizó para matar a la víctima. No, 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 Luego fueron hasta la casa de Petrona Ortiz González. Ella es la abuela de Jorge Luis Bejarano, el cuarto y último sospechoso, hasta medio año después, cuando fue detenido junto con otro cómplice. Once testigos que también fueron víctimas de aquel asalto con el tráfico final. Del total, cinco reconocieron plenamente a los acusados como los responsables de la muerte. La policía ya tenía a gran parte del grupo, pero faltaba el principal, por decirlo así. O, lo, o estaban dos principales, porque existía el tirador, pero también estaba el reclutador. Y esto iba a sorprender a la policía porque este joven reclutador, menor de edad, era el más escurridizo de todos. Y así es que tienen a, con él a otro integrante más del grupo, es decir, el tercero y el cuarto de este grupo para terminar de conformar finalmente los perfiles de quienes subieron a ese bus ese día y cometieron el, el atraco. Pasó mucho tiempo para que logren dar con él porque terminó escapándose, eso se los voy a contar más adelante, pero vayamos a este allanamiento que los lleva a la casa de la abuela de uno de los integrantes. El cuarto logró escapar, una dosis de milagrosa suerte y astucia, marcaron el día de Jorge Luis Bejarano, el cuarto integrante de la banda de asaltabuses. Él logró escurrirse del operativo policial cuando los agentes coparon el barrio Cañadita de Ñembú en busca suya. Luego de ubicarlo en la casa de su abuela, Petrona Ortiz de González, al oler la presencia policial, 
corrió hasta el fondo de aquella casa con acrobáticos saltos para fugarse. Era como un rayo. Los policías llegaron a verlo correr, pero Jorge Luis fue mucho más rápido y llegó hasta una zona boscosa para perderse. Él logró camuflarse en los arbustos. Eh, justamente esta mañana temprano él llegó acá y cuando visualizó la comitiva policial eh, fiscal se dio a la fuga hacia el fondo, no, no, no podía lograr su captura hasta el momento. Y la policía finalmente no pudo detenerlo. Las horas de persecución que empeñó la policía intentando atraparlo fueron en vano. Los barrios Cañadita, Caguazú y Villa Iduaté fueron peinados por aquellos intervinientes que sigilosamente recorrían cuadra por cuadra aquellas zonas para intentar ubicarlo. Sí, estamos siguiendo el trabajo que ha empezado en hora de la madrugada. Gracias a Dios ya tenemos eh, a unos aprendidos, entre ellos... Eh, uno de los principales sospechosos, incluso se ha eh, encontrado el arma que probablemente se pudo haber utilizado en el hecho. También eh, esta persona que justamente le estábamos buscando a nuestra llegada se dio cuenta y se dio a la fuga. Lastimosamente no estamos pudiendo ubicarlo, pero ojalá que con el transcurso de las horas podamos ubicarlo. Pero no hubo caso. Jorge Becarano fue más listo y se escabulló con tanto éxito que los investigadores tardarían meses en poder ubicarlo. Casas, patios baldíos, casas olvidadas en la zona, todas fueron inspeccionadas. Nada quedó al azar. Pero del fugitivo no había rastro alguno. Ese día del allanamiento la abuela reconoció que él estuvo ahí unos minutos antes nada más. Y hasta le sorprendió el por qué decidió huir del sitio cuando vieron a los policías. Detenido seis meses después, abril del año 2008. Finalmente sería el mes en que la vida clandestina acabaría para Jorge Luis Bejarán. A su corta edad, 20 años, la policía ya lo había fichado como uno de los audaces ladrones de buses, encargado de la planificación y reclutamiento de los asaltantes. Era el líder de la banda. Con él fue capturado uno de sus más fieles cómplices, Humberto Chávez, un joven de 19 años que fue capturado con Jorge Luis. Ambos mantuvieron la boca cerrada al momento de la declaración ante la fiscalía. A Fernando lo mataron en octubre del año 2007. Él pretendía volver a la casa después de una larga jornada entre trabajos y estudios. Era estudiante de ingeniería, le faltaba muy poco para terminar la carrera. Iba a cursar una especialización en Chile. Ah, le faltaba una semana, de hecho, por cierto, para eso. Pero lo mataron. Lo mataron yendo a, a su casa en un bus cuando uno de los varios integrantes de esta banda que sube al colectivo piensa que él iba a sacar un arma de la campera, pero en realidad era la billetera para dar lo que quería. Después de su asesinato hubieron procedimientos de detenciones, gente que fue liberada porque no era finalmente parte del grupo y otros que sí finalmente fueron confirmados como autores del hecho, en algunos casos confesos. Pero faltaba más, faltaban algunos eslabones principales de esta banda. Y a propósito de ellos se los voy a contar a la vuelta de este último corte en escena del crimen. Después de siete meses, largos meses, él eh, era detenido, el, 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 cuarto, el tercer y cuarto eh, integrante de este grupo. Y con él, finalmente, el asesinato de Fernando es aclarado para la policía. Fernando fue asesinado en octubre del año 2007. Él era pasajero de un bus cuando le dispararon pensando, los delincuentes, que él iba a sacar un arma para defenderse. En realidad, iba a sacar algo de dinero, quizás, algo de valor, para que dejen de molestarlo, para que bajen, finalmente, los ladrones de ese colectivo. La condena iba a llegar. Iba a ser bastante severa. De hecho, que muy pocas veces se ve condenas de este tipo, tiempo atrás digo, donde los jueces entendieron que realmente lo que ocurrió fue alevoso, fue violento. Todo lo que le quitaron a ese joven significaba mucho para la sociedad y ese mensaje querían enviar. Esta fue la condena. La condena. Los primeros días de octubre del año 2009, 
a dos años del asesinato de Fernando José Isfrán, fue condenado a la máxima pena para menores de edad. Uno de los tres involucrados en el crimen, Wilson E., de 17 años en aquel entonces, recibió la condena a ocho años de prisión por el crimen. El 22 de octubre del mismo año se inició el juicio para los otros tres involucrados. La fiscal del caso, Natalia Acevedo, solicitó una condena de 25 años más 10 años de prisión como medida de seguridad para quien fue sindicado como el autor del disparo, Fabio Lescano Seide, y para sus cómplices, 15 y 10 años de medida de seguridad. El tribunal de sentencia integrado por los jueces Mesalina Fernández, Blas Cabriza y Ricardo Medina condenó a Fabio Lescano Seide a 25 años de prisión mientras que Jorge Luis Bejarano y Humberto Chávez recibieron 15 años de penitenciaría. Los magistrados establecieron también 5 años como medida de seguridad para todos. La presidenta del tribunal justificó la elevada pena debido a la cantidad de antecedentes que pesaban ya para entonces sobre aquellos. La jueza dijo que la sociedad requiere protección de los potenciales criminales y que los condenados, a pesar de haber pasado en varias ocasiones por la penitenciaría, nunca rectificaron su conducta e incluso incumplieron las medidas alternativas con las que en algún momento fueron beneficiados. El 22 de abril del siguiente año, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia contra los tres asaltantes. La Cámara estuvo integrada por Natividad Mesa, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín. Ellos confirmaron los 30 años de cárcel para Fabio Manuel Lescano Seibe y 20 años para sus cómplices. Pero la sentencia quedó firme recién el 13 de junio del año 2013. La corte integrada por los ministros Indulfo Blanco, Luis María Benítez Riera y Alicia Pucheta de Correa ratificaron la condena, entendiendo que las resoluciones se ajustaban a derecho. Y así llegamos al final del asesinato de Fernando, la historia en realidad del asesinato de Fernando. Bastante joven, estudiante de ingeniería. ¿Se fijaron ustedes a lo largo de todo el programa, de toda la historia, lo que esos segundos en que ocurren las cosas implican años de sufrimiento para no solo la familia, de hecho ellos son los que más lo sufren, pero para toda una sociedad que... Al recordar esto, yo me pongo en el lugar de ustedes, imagino que es así, sienten esa impotencia de que si se trata de un ser querido, es lo mismo. Eh, tan frescamente se relataba en algunas partes de la historia que si alguien reacciona hay que matarlo para que no ocurra nada más que eso, no reaccione. O si alguien se mueve mal hay que matarlo, así a sangre fría, sin medir producto de una sociedad rota, producto de políticas públicas de seguridad endebles, o muchas veces, como solemos hablar rápido y pronto, las famosas soluciones parte. Y digo así porque del año 2007 a esta parte pasó mucho tiempo y seguimos viviendo lo mismo. De hecho, que en todos estos años vivimos tantas historias similares porque nunca se encontró una solución de fondo a todo esto. Y me cuesta y me siento impotente porque la condena fue altísima. Con años de seguridad incluidos, muy pocas veces se ve en casos de delitos como estos, dar eh, un, eh, años de prisión como medidas de seguridad, solo en algunos casos de secuestro o un homicidio muy alevoso, ¿verdad? que involucra eh, una suerte de asesinato múltiple, es que se agregan años de seguridad. Y esto tendría que haber servido de ejemplo, pero no fue así. Entonces nos queda más que la reflexión de siempre exigir y siempre, siempre tener viva la memoria, aunque digan que estos son casos menores, que no sea un apellido compuesto, que no sea alguien reconocido, que no sea un político. Para nosotros, Fernando es un ejemplo de que hay que la memoria mantener viva. Llegamos al final, no sin antes agradecerle a los amigos de Galano Muebles, este super sillón, en el que me siento en cada programa a contarles cada historia, es de ahí y aprovechen porque tienen muebles hasta agotar stock, hasta cierre de local. Esto va a ser a diciembre, hasta diciembre inclusive, y que ahí en eh, Perón y Agustín Pejusto van a encontrar eh, a Galano Muebles, así que vayan y visiten, no se olviden.
También no se olviden de visitar y ver todos los capítulos de las cuatro temporadas que llevamos en Unicanal de Escena del Crimen en nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.